Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Amour de Cuisine et sur mon blog www.amourdecuisine.fr Aujourd'hui je partage avec vous la recette des griouches C'est un gâteau algérien au miel Une recette super délicieuse qui peut remplacer super bien les zlebiyas au mois de ramadan Ça se présente délicieusement avec du thé à la menthe donc, euh, suivez-moi pour euh, avoir la recette. Euh, on va avoir besoin de 500 g de farine, un œuf, 150 g de beurre qu'on va faire fondre euh, par la suite, une demi-cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de d'eau de fleur d'oranger, une demi-cuillère à soupe de sucre, une demi cuillère à café de levure chimique sinon un demi sachet et une pincée de sel comme on aura besoin aussi de miel et de grains de sésame pour la garniture des griouches donc dans une large terrine je vais verser la farine et j'ajoute par dessus le sucre le euh, la, la levure chimique et le sel. Je mélange le tout bien et euh, je fais une fontaine au milieu pour verser le beurre fondu. On ajoute le beurre fondu et on sable bien le mélange entre les mains. Mon astuce pour bien introduire le beurre à la farine est de le passer au tamis et de cette manière vous allez avoir un mélange bien homogène, bien sablé, sans grumeaux. C'est juste pour faire passer le, le mélange. De cette manière, on ne va pas avoir de grimaud, de, de gras. Et le mélange qu'on va obtenir est bien sablé. C'est comme ça qu'on va avoir euh, des grioches bien bien délicieux et croustillants. Vous pouvez voir. Maintenant, on introduit le vinaigre et l'eau de fleur d'oranger. et l'œuf battu. Et on ramasse la pâte avec euh, l'eau normale. Vous mélangez tout doucement parce que il y a du gras. Donc, euh, vous ne voulez pas avoir euh, une pâte très mouillée.
Donc, euh, je vais dire que peut-être je vais utiliser l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Donc, tout dépend de votre farine, bien sûr. Voilà, j'ajoute un petit peu et la pâte va être bien prête. Voilà, on se ramasse bien. Vous voyez, je ne pétris pas parce que je n'aime pas avoir une pâte euh, élastique. Voilà. Là, la pâte est bien souple. Voilà. Donc, juste pour bien incorporer tout le liquide au gras. Je vais former des boulettes. Je couvre ma pâte et je laisse reposer euh, quelques minutes pour euh, que la farine perde toute son élasticité. Et je commencerai à... Je vais commencer à faire les griouches. Voilà. Et je couvre bien. Voilà, la pâte a bien reposé. On va commencer à l'étaler. On va l'étaler à une épaisseur de presque 2 mm. vraiment fine comme ça et on utilise une roulette spéciale On fait des entailles dedans. Voilà. Donc, vous prenez le carré entre vos mains. Vous faites passer le doigt. Vous faites passer le doigt entre les, les rubans. Et vous essayez de prendre le petit coin et vous tirez. Donc on fait des entailles. 3, 4, 5, 6. Je vais passer mon doigt entre les rubans. Vous allez bien voir, c'est entre les rubans. Et je prends le petit bout, ici, et je tire. Voilà. Je refais encore. Donc, on prend le carré. Je fais des entailles. Je 
je le prends entre mes mains, je passe mon doigt entre les rubans. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive au bout. J'essaye de prendre ce coin avec mes deux doigts et je le retire du milieu. Et voilà. Même si le carré il est petit et que vous faites de petits espaces, c'est pas un problème. Vous faites la même chose. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait 6 seulement. Donc, euh, pour avoir un petit griouche, donc je passe une, deux, trois, quatre. Vous voyez bien comment c'est. Et je tire ce bout. Voilà. On va commencer la friture maintenant euh, dans un bain d'huile euh, bien chaud. Donc, euh, vous déposez doucement vos pièces. Dès que les griots prennent une belle couleur, euh, il faut les retirer. Et continuer ainsi jusqu'à épuisement de toute la pâte préparée. Voilà, après la fin de la friture, euh, je vais commencer à, à passer les griouches dans du miel euh, que j'ai mélangé avec un peu d'eau de fleur d'oranger. J'espère que euh, mes explications ont été claires et, et que vous allez bien réussir la recette des griouches. On se, se rencontrera une prochaine fois dans une nouvelle recette. Je vous dis bye bye et ça hâte